מי שרוצה חבלים בא אליי. אני, אני גם יודעת. סליחה, אני, אני. חמש כוסות, צאו. אנחנו עובדים בפרויקט בכסייפה, עם קהילת כסייפה, בשיתוף פעולה עם המתנ"ס פה. עם המועצה, עם שני בתי ספר כאן, בית ספר אבו וואדי ובית ספר אל פרוק ואנחנו עושים עבודה סביב נושאים של חברה וסביבה בשילוב עם אמנות ויצירה, יש לנו קבוצות של ילדים, כיתות ה' וו' יש לנו קבוצה של נשים שעובדת ביחד עם מדריכה של חינוך סביבתי של לומדות בחקלאות מדברית לומדות גם מהמורשת הבדואית של המקום וגם לומדות על, על התפתחויות חדשניות בנושא Oh. יש לנו קבוצה של מבוגרים מגיל הזהב שמספרים סיפורים על הניסיון שלהם ומהעבר על כל נושא של איסוף של איסוף מים והחיים במדבר העבודה עם המקורות מאפשרת לנו בעצם להתחבר לאוכלוסייה במקום. אנחנו באים ועובדים פה עם ילדים מהחברה הבדואית, נשים מהחברה הבדואית, מבוגרים מהחברה הבדואית, וצריך להבין מה מתקשר או כיצד לתקשר איתן ומהבחינה הזאת אז לדוגמה הבנו מהר מאוד שהנושא של שפה הוא מאוד חזק הנושא של סיפור סיפורים, הנושא של שירה ובגלל זה עבדנו עם הדברים האלה وكانت هنا يعني الفرش المانا يرى يمانا أخ هذا اللي بقول عنها مانا أخ ما نعرف شو بقول عنها אני קודם כל אני כותב שירה בשתי השפות, ערבית ועברית. אני מלמד כתיבה יצירתית בכל מיני מקומות בנגב, באוניברסיטה, בכנסים, בתי ספר, אני מסתובב. אני מאוד מנסה לפתח את התחום של הכתיבה, של קריאת ספרות בכלל. פה אני שותף לפרויקט הזה בכיוון של שירה. למעשה הילדים האלה שעושים, משתתפים פרויקטים בסדנאות של קיימות, מים ודרך, פשוט אחרי, אחרי מה שהם עושים בתחום הקיימות הם כותבים, הם כותבים יצירה, כותבים שירים, כותבים סיפורים על הפרויקט, על מה שחוו, מה, מה שעשו, זה, זו חוויה מאוד מעצימה. <אח> وهذه غزالة في الصحراء وهذه مغارة هذا أجبة
لهذه المشاريع التي عمل بها أجدادهم وأباءهم قبل عشرات السنوات فكمان مرة بنشكر من قام على هذا المشروع احنا كمدرسة راح نكمل في هذا المشروع في السنوات القادمة وطبعا طلاب المدرسة راح يأخذوا المسؤولية عن هذا المشروع بارك الله فيكم